ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ അപ്പം തമ്പനായിൽ കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാകും ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ എന്താണ് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോകുന്നത് എന്നുള്ളത് അതെ പ്രഗ്നൻസി ടൈമിൽ ചില ആളുകൾക്കൊക്കെ ശ്വാസ തടസ്സവും അതുപോലെ തന്നെ ശ്വാസമുട്ടലൊക്കെ ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ അതെന്തുകൊണ്ടാണെന്നുള്ളതും അത് അതിനുള്ള പരിഹാര മാർഗങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പം നിങ്ങൾ വീഡിയോ കണ്ടു നോക്കുക ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ഐക്കൺ അതും കൂടി ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പുതുതായി അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസും നിങ്ങളുടെ ഫോണിൽ നോട്ടിഫിക്കേഷനായിട്ട് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും നമുക്ക് വീഡിയോ തുടങ്ങാം പ്രഗ്നൻസി ടൈമിൽ പല ആളുകളിലും കണ്ടു വരാറുണ്ട് ശ്വാസ തടസ്സവും അതുപോലെ തന്നെ ശ്വാസമുട്ടലൊക്കെ ഇത് ശരിക്കും പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു നോർമൽ പ്രഗ്നൻസിയിൽ അത് സാധാരണയായിട്ട് ഉണ്ടാവുന്നതാണ് ചില കേസിൽ മാത്രമാണത് വലിയ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ട് മാറുകയുള്ളൂ പ്രഗ്നൻസി ടൈമിൽ സ്ത്രീകളിൽ ഈ ശ്വാസ തടസ്സവും ശ്വാസമുട്ടിലൊക്കെ വരാനുള്ള കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ടൈമിൽ പ്രൊജസ്ട്രോൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഹോർമോൺ ഒരുപാട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു ചേഞ്ച് ശ്വാസ തടസ്സവും അതുപോലെ തന്നെ ശ്വാസമുട്ടിലൊക്കെ സ്ത്രീകളിൽ കണ്ടുവരുന്നത് ഈ ഒരു സമയത്ത് പ്രഗ്നൻസി ടൈമിലാണ് സ്ത്രീകളുടെ ഗർഭപാത്രം വികസിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടൊക്കെയാണ് ശ്വാസം എടുക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകുന്നത് ശ്വാസകോശത്തിനടിയിൽ കിടക്കുന്ന ഡയഫ്രത്തിലേക്ക് യൂട്രസ് ഒരു പ്രഷർ ചെലുത്തുന്നു അതുമൂലം ശ്വാസകോശത്തിന് ശരിയായ രീതിയിൽ വികസിക്കാൻ കഴിയില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ശ്വാസ തടസ്സം ഉണ്ടാകുന്നത് അമ്മയ്ക്ക് ശ്വാസ തടസ്സം ഉള്ളതുകൊണ്ട് അത് ഗർഭാവസ്ഥ ശിശുവിന് ഒരു പ്രശ്നവും ഉണ്ടാക്കില്ല കാരണം പ്ലാസിൻ്റെ വഴി ശരിയായ രീതിയിൽ ഓക്സിജൻ എത്തുന്നത് മൂലമാണ് അമ്മയ്ക്ക് ഈ ഒരു ശ്വാസ തടസ്സം ഉണ്ടാകുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ട്രൈമസ്റ്ററിൽ അതുപോലെ തന്നെ മൂന്നാമത്തെ ട്രൈമസ്റ്ററിലാണ് ഈ ശ്വാസ തടസ്സം കൂടുതലായിട്ട് ഉണ്ടാവുക ഈ ഫസ്റ്റ് ട്രൈമസ്റ്ററിൽ ഉണ്ടാവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ബോഡി ആ ഹോർമോൺ ലെവൽ ചേഞ്ചിനെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ് അതുണ്ടാകുന്നത് ഇനി നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു പ്രശ്നം ഈ ശ്വാസ തടസ്സവും ശ്വാസമുട്ടലും പ്രഗ്നൻസിയിൽ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആവുന്ന അവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് നെഞ്ചുവേദന അതുപോലെ തന്നെ വിളർച്ച ഉണ്ടാവുക അനീമിയ അതായത് ബ്ലഡിൽ അയേണ്ട കണ്ടൻറ്റ് കുറയുന്നൊരവസ്ഥ വരിക പനി കഫക്കെട്ട് അത് പിന്നെ ന്യൂമോണിയൊക്കെ ആവുന്നൊരവസ്ഥ വരിക ആസ്മ അലർജിയുടെ പ്രശ്നമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡോക്ടർ നന്നായിട്ട് കൺസൾട്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിനുള്ള മെഡിക്കേഷൻസ് എടുക്കണം ന്യൂമോണിയൊക്കെ വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രഗ്നൻസി ടൈമിൽ അത് വലിയ കോംപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ടാകും ഇങ്ങനെ ന്യൂമോണിയ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ചിലർക്ക് ശ്വാസ തടസ്സവും ശ്വാസമുട്ടലൊക്കെ ഉണ്ടാകും അതുപോലെ തന്നെ ചെസ്റ്റ് പെയിന് ഒക്കെ ഉണ്ടാവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ശ്വാസകോശത്തിൽ ബ്ലഡ് കോട്ട് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നതുകൊണ്ടൊക്കെ ആയിരിക്കും ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നം ഉണ്ടാവുക ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ നിസ്സാരമായിട്ട് കരുതരുത് അത് നമ്മൾ ഡോക്ടർ കൺസൾട്ട് ചെയ്യണം ആസ്മ അലർജിയൊക്കെ ഉള്ളവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രഗ്നൻസിയുടെ സ്റ്റാർട്ടിങ് ടൈമിൽ തന്നെ അത് ഡോക്ടറോട് സൂചിപ്പിച്ചിട്ട് അതിനുള്ള മെഡിസിൻസ് അത് കുഞ്ഞിന് എഫക്റ്റ് ചെയ്യാത്ത രീതിയിലുള്ള മെഡിസിൻസ് സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ് ഇങ്ങനെ ശ്വാസം മുട്ടലും അതുപോലെ തന്നെ ശ്വാസ തടസ്സമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി എന്ന് നമുക്ക് നല്ല ആശ്വാസം കിട്ടും ഒന്നാമത്തെ പോയിൻ്റ് ഇതാണ് നമ്മൾ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് നിവർന്നിരിക്കുക അതായത് നമ്മുടെ ബാക്കും അതുപോലെ ഷോൾഡറും ഒക്കെ സ്ട്രൈറ്റായിട്ട് വരുന്ന രീതിയിൽ ഇരിക്കുക ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് നമ്മൾ ശ്വാസം എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ശ്വാസകോശം വികസിക്കും നമുക്ക് ശരിയായ രീതിയിൽ ശ്വാസം എടുക്കാൻ കഴിയും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ നിൽക്കുമ്പോഴൊക്കെ നിവർന്ന് നിൽക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കുക എന്നാൽ നമുക്ക് ശരിയായ രീതിയിൽ ശ്വാസം എടുക്കാൻ കഴിയും രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഇതാണ് നമ്മളൊരു എക്സ്ട്രാ പില്ലോ യൂസ് ചെയ്യുക അങ്ങനെ നമ്മളൊരു എക്സ്ട്രാ ഒരു പില്ലോ യൂസ് ചെയ്ത് കിടക്കുകയാണ് ഉറങ്ങുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഉറങ്ങാൻ കഴിയും ഉറക്കത്തിൽ നമുക്ക് ശ്വാസം കിട്ടാത്ത ബുദ്ധിമുട്ടോ അങ്ങനെയൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഒരു പില്ലോ നമ്മൾ കാലിൻ്റെ ഇടയിൽ വെക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഉറങ്ങാൻ കഴിയും നന്നായിട്ട് ശ്വാസം വലിക്കാനൊക്കെ കഴിയും പിന്നെ നമ്മൾ അടുത്തതായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ശ്വാസം
പ്രഗ്നൻസി ടൈമിൽ ശ്വാസതടസ്സവും ശ്വാസമുട്ടലൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആശ്വാസം തരുന്ന മറ്റൊരു പ്രധാന കാര്യമാണ് യോഗ അതുപോലെ തന്നെ എക്സസൈസ് നമ്മൾ യോഗ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നല്ല ആശ്വാസം കിട്ടും പ്രഗ്നൻസി ടൈമിൽ ചെയ്യുന്ന യോഗകൾ ഏതൊക്കെയാണ് ക്ലാസ്സുകൾ ഉണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് യൂട്യൂബ് തന്നെ സെർച്ച് ചെയ്താൽ നമുക്ക് കിട്ടും പ്രഗ്നൻസി ടൈമിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ യോഗകളൊക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ അതൊക്കെ ഒരു ഡെയിലി ഒരു ഫിഫ്റ്റി മിനിറ്റ്സ് എങ്കിലും നമ്മൾ രാവിലെയോ അല്ലെങ്കിൽ വൈകുന്നേരമൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് നല്ലതാണ് നമുക്ക് മറ്റുള്ള എല്ലാ പ്രോബ്ലംസും സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് ബ്രീത്തിങ് ട്രബിളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നല്ല മാറ്റം കിട്ടും ബ്രീത്തിങ് എക്സസൈസ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് നമ്മൾ ശ്വാസം ഉള്ളിലേക്ക് വലിച്ച് അതുപോലെ തന്നെ പതിയെ പുറത്തേക്ക് വിടുന്ന ആ ഒരു രീതിയിൽ നമ്മൾ എക്സസൈസ് ഡെയിലി ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ബ്രീത്തിങ് പ്രോബ്ലമൊക്കെ ഒരുപാട് കുറയ്ക്കാൻ കഴിയും അതുപോലെ തന്നെ ചെറിയ രീതിയിലുള്ള എക്സസൈസ് നമ്മൾ വീട്ടിൽ ജോലികൾ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് തന്നെ മതിയാവും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡെയിലി ഒന്ന് നടക്കുന്നതൊക്കെ നല്ലതാണ് അത് കുഞ്ഞിൻ്റെ ആരോഗ്യത്തിനും അമ്മയുടെ ആരോഗ്യത്തിനും വളരെ നല്ലൊരു കാര്യമാണ് രാവിലെയും വൈകുന്നേരവും ഡെയിലി നടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്ന് ശ്രമിക്കുക അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയുടെ വൈകിപ്പിയാണ് ഈ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഉപകാരപ്പെടും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പം ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യണം അതുപോലെ ഫ്രണ്ട്സിനും ഫാമിലിക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം അപ്പം പ്രീവിയസ് വീഡിയോസൊക്കെ കണ്ടു നോക്കണം അപ്പോൾ ഓക്കെ താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്